vamos a pasar al momento estrella de la tarde. Este momento donde vamos a tener la entrevista de nuestro fundador, nuestro CEO, Datuk, doctor Lin Xiaojin, con nuestro embajador Corona de Europa, que es la Locoxo. Así que, thank you very much and welcome to uh, in Spain, Mr. Uh, Laszlo, and also Dr. Uh, Lin Xiaojin for being here with uh, with our Spanish members uh, and uh, thank you for this opportunity for us. We have a lot of people waiting for this message and Mr. Laszlo, Dr. Lin, all yours. Thank you. Buenos días, Deisana. Good morning, Deisana. Good morning, Dr. Lin. Uh, good morning, Laszlo. Good morning, everybody. Good morning, Spain. Bueno, como estaba diciendo, yo voy a traducir al a señor Laszlo y Antonio estará traduciendo al doctor Lin. Eh, simplemente estaba dando la bienvenida. Muchas gracias al doctor Lin por darnos esta oportunidad de, de otorgarnos esta entrevista. So my first question is, there is a very special situation now. How do plantation and factories work around the world? Is there any interruption in the product supply? <risa> eh, actual, actualmente estamos pasando por una situación muy especial. Eh, la pregunta es cómo se está trabajando las fábricas y plantaciones en todo el mundo. ¿Hay alguna interrupción en el suministro de productos? So, Laszlo, I think this is a very good question and also these are the concerns uh, all over the world that better this uh, virus uh, can affect our production or not. Uh, let, me, let me answer. Eh, Laszlo, en efecto creo que es muy buena pregunta, creo que esto es una preocupación para muchísimas personas con la situación que estamos viviendo en el mundo y voy a tratar de darte eh, la mejor respuesta. I must say it is not affect at all, no, to our production, okay, uh, there are two reasons. First, the medicine government, they do allow us to have this uh, skeleton, okay, skeleton staff, uh, some basic staff to carry on the day-to-day -day activity. So actually, our production, our this plantation is going on. It never stops. In primer lugar, quiero comentarte de que eh, para nosotros esto no nos ha afectado. Primero, porque hemos tenido la posibilidad de trabajar con el equipo básico de gente, con una estructura que ha permitido la continuidad de nuestro trabajo, tanto a nivel de las plantaciones como a nivel de la fábrica. And the second part, second thing is that the extent all the while we have buffer stock or not. Okay, we have three to six months of buffer stock, especially in the in the HQ. Uh, you see, we 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 are uh, uh, very volatile. Okay, we we are full of challenges now. Sometimes we have strike, sometimes we have a disruption of the of the transportation. So all the way, all the while we are preparing for this uh, contingency. Okay, of course uh, we, we never suspect problem from virus, but because of this three months stop, six months stop, we have no problem in the supply. Durante todos estos años nosotros tenemos una política que hemos seguido que es que tenemos suficiente inventario, que es un inventario eh, de seguridad que es aproximadamente de tres a seis meses dependiendo de cada uno de los productos. ¿Por qué? Porque se puede presentar en algún momento una huelga, se puede presentar alguna interrupción en el transporte, se puede presentar cualquier problema que retrase el envío de los productos. Es por eso que nuestra política continua es esa de garantizar la cantidad de productos. Por supuesto, no estábamos pensando en ningún momento en una interrupción que iba a detener el mundo por un virus, pero sí tenemos la cantidad de productos necesarios. Yeah. So, due to this continuous production by the screen stands up, due to our buffer stock, <laughs> actually until now, we never have any problem with the stock. Uh, for the next uh, three, to, three to six months, uh, even we stop production completely, you know, for three months time, we shouldn't have problem. Así que algo que hemos visto en estos meses, que como hemos podido seguir nuestro proceso de producción y con nuestra política de inventario, aunque nos hubiésemos quedado sin poder producir el producto por tres meses, no hubiese interrupción en la entrega de nuestros productos. Esa es una gran ventaja. So, Laszlo, if you still remember, 
Okay, when last time we said that, uh, even for uh, leaders, for we say they should keep the buffer stock also. Okay, they should keep the buffer stock uh, so that uh, to buffer. So the, the concept of buffer stock is very important in the extent. Uh, all the while, okay. So I say you are being eh, you must have a seed stock, okay, a buffer stock. So 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 that part I think we have nothing to worry. Uh, we have nothing to worry. Así que dalo como te he dicho en varias oportunidades. Para nosotros en DXN el garantizar un inventario de seguridad es fundamental. Nunca nos podemos quedar sin sin producto. Y esa política que hemos seguido desde el principio en nuestra compañía es algo que nos ha permitido ser exitosos en el tiempo. Así que no te preocupes, no hay nada por qué preocuparse en estos momentos. My second question is, what are the new products developments currently in progress at the Dixon headquarters? Mi siguiente pregunta es, ahora mismo, ¿qué productos nuevos se están desarrollando en la sede de DXN? Yeah, you mean the, 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 the progress huh? on the production worldwide and also at, the, at the, this thing. Mm -hmm. So now you, you, you see, uh, when it comes to the production size, okay, uh, of course, uh, in, uh, in a, now we have uh, three major areas now uh, for production. One is in Malaysia, and then one is in India, and, and in China. Eh, así que, Laszlo, eh, muy buena pregunta. En este momento nosotros tenemos varias áreas en, en progreso en, en cuanto a la producción. Una, por supuesto, es en Malasia, la otra es en India y otra en China. Yeah, when it comes to the new products, huh? okay, new products, huh? basically we are moved forward to a proper food production. Uh, they mean not only health food, you know, uh, total food, like these asparagus noodles, okay, uh, the, the, the instant rice, uh, we are moving to what this kind of, this, uh, this uh, uh, food proper. Así que en cuanto a nuevos productos que estamos pensando en nuestra estrategia de desarrollo, es movernos hacia la producción de alimentos, en especial espirulina en noodles, y también arroz deshidratado. Esas son las áreas donde estamos uh, desarrollándonos en estos momentos. You see, at the extent, basically, we check, no? actually, our sea are not affected much. So the whole world, uh, there are certain percentage drop, but we're still doing well, no? Why? Because one of our, our major product is the coffee. The coffee everybody are drinking, you know, this, uh, this thing. What is coffee? Coffee is a day-to-day -day drink, you know, this, uh, this thing. That's why it become a very uh, stable factor in the extent because of the food. Así que hoy en día, eh, con esta pandemia, hemos visto como algunas compañías han tenido problemas con sus productos. Pero en el caso de DXN no ha sido así. ¿Por qué? Porque nuestra producción está basada en alimentos. Por ejemplo, el café. Vemos que el café todos los días la gente toma café. Así que es por eso que para DXN no ha habido interrupción en nuestro negocio. Yeah. Last when we promote coffee, we say cheers. Okay, you drink coffee so you can become an egg. La, uh, cuando nosotros promovemos o invitamos a alguien a tomar una taza de café, eh, lo, lo brindamos con el café y decimos, eh, bueno, podemos ser millonarios con esto. So in future, that's slow. Okay, we tell people, when you take your breakfast, you take your lunch, no? you take your dinner, you can also become millionaire. Así que de ahora en adelante, con los alimentos, pues eh, cuando comamos, cuando cenemos, también nos podemos hacer millonarios con esto. You see, the excellent we are very good in the freeze dry technology. So now we can use the freeze dry to produce a food bar. So for example, the yogurt bar, uh, this, uh, this, uh, this uh, rice bar, okay, this bar. So that we can just uh, take it uh, uh, as, uh, as, uh, as food in the morning or in the, in the afternoon. Así que, eh, como sabes, el DXN es líder en desarrollo eh, de algunas tecnologías. Algo de lo que estamos haciendo es hacernos expertos en alimentos y vamos a tener barras de alimentos, como barras de arroz deshidratado o barras de espirulina, que nos van a ayudar con nuestra alimentación. Así que, de una forma muy fácil. And also in China, we're going to build 1,000 points, ¿no? 1,000 points <laughs> compared to 30 points in, 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 in. So we have become the largest uh, uh, 
a spirina uh, a company in the world then they put spirina into a noodles into the cereals uh, into a, a food bar into everything you know you know, spirina is a food you know so actually the next uh, 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 thing is we are going to produce food uh, food that you're going to take every day Así que de ahora en adelante lo que estamos haciendo es que en otros países eh, como en China tenemos la capacidad de producir muchísima mayor cantidad de alimentos y todo esto nos va a permitir eh, meter todo en, 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 en nuestra comida diaria y desarrollar más todavía nuestro negocio. El aslo. Now, the XN so we become the largest uh, coffee factory you know, in MM now. So we, we are number one in coffee, this thing. So, so then when I go to China, you know, we started to buy a lot of organic this, uh, tea, tea farm. So then we, we started to produce the, the green tea, the oolong tea, the, 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 the red tea, the fermented tea, so many types of tea, you know. So in the future, okay, we're going to launch our own tea to the market. And that is also uh, the second launching. Uh, of the products. Como sabes, DXN es famoso a nivel mundial. Somos la compañía más grande del mundo en producción de café en multinivel. Eh, realmente somos expertos en café, pero también hay una gran oportunidad en el té. Sabemos que podemos cultivar eh, té verde, té rojo, té eh, negro y diferentes tipos de té. Y para eso es nuestra nueva producción en China donde eh, vamos a seguir desarrollando productos que nos ayuden todavía a crecer en nuestra compañía. We, we may not be able to produce the uh, coffee noodles, no? <laughs> but we can produce <laughs> coffee, can go for the coffee chocolate, uh, coffee cookie and everything. But noodles, we can produce uh, this, uh, tea can produce uh, uh, tea noodles, no? And uh, tea, tea is a proper food, no? We can put it into the food and, and sell. <laughs> Sabemos que todavía no podemos hacer noodles de café. Por supuesto, podemos hacer eh, café con chocolate, podemos hacer eh, café en, en galletas, eh, pero en los noodles podemos seguir trabajando estos alimentos porque podemos hacer perfectamente de té, de spirulina y diferentes productos. And the third good of product, of course, are cosmetic. Now we join hand with Korea, okay, and uh, we have started using Gerenoma coffee, you know, for the cosmetic. Uh, uh, then we are going to, to set up this uh, cosmetic uh, institution, cosmetic school, you know, to train it properly to the market. So that will be the third group of products we're going to launch to the market. Y el tercer grupo de productos que estamos trabajando, por supuesto, es la cosmética, que tenemos esta asociación con Corea. Y definitivamente sabemos que es algo que puede aportar mucho valor al mercado con el desarrollo de productos con Ganoderma, con nuestra tecnología y con nuestro conocimiento de productos naturales. Esa es la tercera área donde estamos trabajando para el desarrollo de nuestros productos. And uh, the XN has started to plant a lot of this uh, organic vegetable. Okay, uh, vegetable is not very, not easy to sell because it's wet, but we have the freeze dry technology, you know. So we freeze dry it, okay. So next time the vegetable is put into the hot water, it will come back as the cheese is now. So this also will be... Hola, ¿qué tal, uh, amigos? Uh, Bienvenido. Uh, in food, that means uh, in future, uh, Maslow, make it simple. Maybe we are going to food. Finish. Food is the main... Uh, uh, things in the future. Otra de las áreas donde estamos trabajando, Laszlo, es en alimentos deshidratados, es en vegetales deshidratados. Sabemos que muchas veces es difícil el obtener vegetales frescos, pero lo que sí podemos hacer esos eh, vegetales es con la tecnología correcta deshidratarlos y es muy sencillo, los agregamos en agua caliente y comemos los alimentos que tenemos. Pero En resumen, Aslo, lo que estamos haciendo de XN es enfocarnos en alimentos, en desarrollar nuevos alimentos para toda la compañía. Ok, Aslo, ya. Yeah. Así que, Aslo. Thank you, Dr. Lin. So, my yeah. next question is, you know, is the stability is very important to us. One of the guarantees yeah. for this is the Dicks and One Dragon concept. Are yeah. there new factories and plantation being built? What are the future plans of the Dixon? Yes, actually we are started to build factory throughout the whole world. No? Okay. Dr. Lin, can we need to translate the question, sorry. 
Eh, la estabilidad es algo muy importante para nosotros y una de las garantías es el concepto de, de un dragón de DXN. ¿Se están construyendo ya fábricas o plantaciones nuevas? Eh, ¿Cuáles son los próximos planes para DXN? Yeah. Actually, now we have started to build factory uh, throughout the whole world now, okay? And there are two important centers of the factory. One is in India and one is in China. You may ask me why India and China. Uh, let me explain. Bueno, eh, una de las cosas que estamos haciendo siempre es pensando en la construcción de fábricas en el mundo. Y principalmente hay dos áreas donde estamos trabajando. Una es en China y la otra es en India. Y me preguntarás por qué en estos dos países. You see, now our sales are expanding uh, at a rate of 30 to 40 percent every year. No? Okay, if we expand like this, our factory in Qatar State, we may face uh, this. Uh, a little problem because Qatar State is a very small population, you know. Okay, so if you expand, and then, then, then we already have thousands of workers in the in the state. So we cannot indefinitely keep on expanding Qatar State, you know. That is not possible. Una de las cosas que vemos en la compañía es que nuestro crecimiento en ventas es exponencial. Crecemos del 30 al 40 por ciento todos los años. Y algo que evidentemente tenemos es que hoy hay casi mil trabajadores en nuestra fábrica de Malasia. La densidad de población no nos permitiría en un futuro tener la cantidad suficiente de terreno y de trabajadores para el crecimiento que esperamos de la compañía. Then we identify India and China. Why India and China? First thing first. India is a very, both are very populous uh, uh, country, you know, and they are full of this uh, organic food technology, you know. There is a, a lot of farm, there is a lot of these uh, scientists, there is a lot of technocrat in these two countries. En India vemos que hay una gran cantidad de población, pero además de eso hay una gran cantidad de terreno, hay muchísima tecnología, hay gente muy preparada y nos da la posibilidad de desarrollarnos en un país eh, que es ideal para seguir creciendo. And in India itself, it's a huge market. It's a huge market, so it can be self-sustained. So that we are going to replicate everything in India, you know, in, in Malaysia. So that you don't put all the egg into one basket, you know, uh, in, in Malaysia. Okay, in, in case anything happen, any injury happen, so India will become the backup. Otra de las cosas que tenemos en India es que las ventas son extraordinarias y nosotros vemos como eh, las propias ventas de India sostendrían el negocio. Pero algo que también es muy importante es que no pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Con lo cual, si nosotros tenemos una diversidad de fábricas, eso nos garantiza el suministro constante. Then, why, why we go to China? We went to China because of three things now. First, the spirulina. Okay, we, we, because in Malaysia, the, the problem with spirulina is that when it rains, it affects the production now. So in China, we go to the northwest, okay? Actually, it's a, it's a desert area, no? so we're going to establish the largest uh, spirina, one of the largest in the world. It's not the largest, a thousand pound, no? <laughs> Una de las cosas que tenemos en China, y por, por qué China, es porque China nos permite eh, desarrollar sobre todo lo que es espirulina. Estamos yendo al noroeste de China, tenemos allí un terreno muy amplio, y eso nos va a permitir ser una de las compañías, sino la compañía más grande en cuanto a tecnología y desarrollo de spirulina. Because we bring in the technology of spirulina to China, and the government they give a lot of facility, a lot of the, the land are very cheap they give to us. Okay, then they subsidize no. Every pond that we we are producing in China, oh, they throw money on us. Even though we are not the Chinese there, okay, so they cut down a lot of our costs. Una de las cosas que tiene el gobierno de China, que cuando le hablamos de nuestro proyecto, enseguida nos dieron muchísimas facilidades. Nos uh, apoyaron en cuanto a la adquisición del terreno a un precio muy económico y realmente eso ha reducido de una forma muy importante los costos de, los costes de producto, así que es uh, súper atractivo para DXN. Secondly, China is a mushroom country, a very good mushroom country. Now you see, come, you come to Europe now. Actually, I collected some uh, strain of Europe, uh, like this chaga, this, uh, this uh, tinder mushroom to Malaysia. But of course, uh, you don't expect Malaysia to produce European mushroom, you know. So we go to China, we can produce European mushroom. 
Así que otra de las cosas importantes de China es que China es un país desarrollado por miles de años en cuanto a la cultura de los hongos. Tenemos una cantidad de hongos en China, así que tenemos que aprovechar eso. También hay, por supuesto, algunas especies de hongos en Europa, pero es mucho más difícil llevar hongos de Europa para Asia para cultivarlos allá. Por eso el cultivo es mucho más fácil en China. And now there is a real link, you know? from Ningxia, the place where they took all the way to Hamburg, to, 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 to Germany, and to England. So next time, the production in, in, in China will be sent to this uh, Europe through the rail, railway. The railway is already there. Uh, railway is already there. They, they, they a constant uh, 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 supply to, to what they call, uh, to Europe. Y otra de las ventajas que tiene China es que la logística es mucho más sencillo. Cuando nosotros producimos en China y enviamos a Europa, todo es muchísimo más rápido, todo es muchísimo más económico, y eso es otra de las grandes ventajas. You see, now I want to send to, to Hungary. The route is very, very far, no? So we get all the way uh, into this, uh, look at this uh, the, the near to the, the, the sea, for the sea, and the coast of the way to Hungary, okay? Then if from China, all the way to Germany. Actually, the cost is comparable. The cost is actually comparable. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros queremos enviar algo a Hungría, tenemos que enviar desde Malasia y el barco va a dar una gran cantidad de recorrido y va a tardar muchísimo tiempo. Pero sin embargo, cuando lo hagamos desde China, va a ser muchísimo más fácil el envío desde China, por ejemplo, a Alemania, y eso va a reducir muchísimo los tiempos y evidentemente nuestros gastos de envío. And last time when I am in Germany, you know, I made a study. It is possible that we do some organic planting of the mushroom, you know, uh, in the log. Then we can send to Europe and, and uh, uh, the use, Europe can come out in, uh, 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 in Europe, you know, and see the strength is from Europe, you know, so we can produce European uh, mushroom easily. Así que cuando estuve en Alemania últimamente también vi como algunos hongos que eran de origen europeo eh, nosotros podíamos producirlos de una forma muy sencilla en China. Así que esa es otra de las ventajas que tenemos en China. Lo podemos hacer muy fácil. Thirdly, es a tea. Okay, now, the XN now, now we, we are the largest coffee company in the world now. Expanding, no coffee, expanding. Eh? So now, now, now we started to buy land in Malaysia and in Indonesia to plant coffee now. No. We, we, we don't want to keep on buying this coffee seed. That's why we buy from Brazil, buy from, buy from Indonesia. Now we want to plant our, our own uh, coffee. But even then, you know, it's better for us to have a contingency plan. Okay, if suddenly the coffee is still double, triple, what are we going to do? We cannot indefinitely keep on supply coffee to the market, you know. Otra de las cosas que tenemos es que sabemos que somos la compañía más grande del mundo en multinivel en cuanto a café. Eh, tenemos una gran cantidad de plantaciones de café en Malasia. Pero, por supuesto, esto nos obliga a tener un plan de contingencia, un plan donde nosotros no solamente dependamos de Malasia, y para eso eh, es muy eh, apropiado eh, China. Y no solamente en café, también en cuanto a plantaciones de té. Eso nos va a dar otro nivel en cuanto a, a la cantidad de productos que vamos a tener. So we go to the brother of coffee. Mr. T, okay, this thing. So in the XM, we are good in fermentation now. So we can produce green tea, oolong tea, oolong tea is half, half uh, green tea, black tea, okay, black tea. Then, then we can put fermentation technology in the coffee, you know, ferment the tea as it is. Así que como sabemos en DXN somos eh, los expertos eh, en café y, y en té y también en fermentación. Y vamos a hacer procesos de fermentación en el cual vamos a tener fermentación de eh, té verde, té negro y un té que es una mezcla de, de té eh, que es eh, entre el té verde y el té negro y vamos a hacer fermentación de estos productos. En China, they heavily subsidize their, their agriculture product. So when we produce tea, everything, no. <laughs> the lead is very cheap. The tea, because many of the tea farmers bankrupt in, in China, no. <laughs> they, 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 they said, no, Papa, the, the, this thing, they keep the earn, uh, throw away prices, uh, 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 this thing. And when we build the factory, build this thing, they keep us a lot of money. They keep a lot of this, uh, this money. So when we export also, <laughs> there's a lot of subsidy from Chinese government. So you say, why not? These are, these are the things that they can cut down our costs, no. 
Y una de las cosas que hemos visto en China es que todos son facilidades. Cuando nosotros vamos allá, pues los eh, terrenos son más económicos, el gobierno nos ayuda, el gobierno eh, nos ayuda con la tecnología. Y esto es lo que hace en que todos los procesos que hacemos son cada vez más sencillos y más económicos. Así que cuando vimos esa oportunidad dijimos, wow, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Vamos a hacerlo. Now, especially now, due to virus, many investors run away, we are dying there, now they say, hey, don't run away, stay here, stay here. Then recently in China, they, they, they appointed us as a pivot company. They mean very important company. If we can go, go to very high level you know, to get to get whatever facility that we want. But most important thing, we want technology, you know. Okay, uh, they, they, there is a lot of technical support in China. Y una de las cosas que hemos visto en estos últimos meses en China es como algunas personas, algunas compañías eh, han tratado de huir de China, por lo cual el gobierno ha dicho, eh, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y nosotros nos hemos eh, visto esto como una oportunidad, con lo cual esto nos está ayudando a crecer. Y otra de las cosas que tiene China es que le atrae mucho cuando las compañías no solamente aportan valor en cuanto a productos, sino también a tecnología. Y eso es algo que nos está ayudando mucho con esta relación con China. Many people worry about China. You know? Oh, we see the environment are very, very polluted. Okay, they put a lot of additive into the phone and everything. But you must understand, no, in China, we don't join hand with anybody, you no. Know? Everybody are done by the extent we are own technology, by our own supervision as well. Okay, there's no problem of putting something into the food, putting something, you would not have to get some products. Una de las preocupaciones que tiene mucha gente es sobre la calidad de los productos en China y por supuesto esto para nosotros no es un problema porque por supuesto la producción de nuestros productos siempre cumple con los estándares de calidad de DXN. Así que nosotros esto lo vemos como una oportunidad en el cual haciendo bien las cosas por supuesto vamos a tener los mejores productos. And we're going to Ningxia, no? Ningxia is on the top of China. Okay, it's the same latitude. Uh, it's the same latitude as France. Uh, it's the same as Europe, no? Okay, so whatever the European person, the area they can produce, and the area is also very famous for wine. So they plant a lot of wine because it's the same latitude as uh, France, and they produce good wine. Y la zona donde estamos desarrollando nuestra planta en Asia está a la misma latitud que Francia, con lo cual todo lo que se produce en Francia por clima lo pudiéramos estar produciendo en eh, esta planta de China. Cosas como por ejemplo el vino, podemos producir un extraordinario vino en China. I remember when I'm in Europe, many of you keep asking me, Dr. Lim, can you produce uh, a Gerenema wine? Can you produce Gerenema beer? Oh, European love to take beer, no. But I cannot produce in Malaysia, no. Malaysia is a Muslim country, you know. <laughs> I cannot get a license. But in China, they give it to me easily, you know. Me acuerdo cuando estuve la última vez en, en Europa, mucha gente, muchos de vosotros me preguntabais, y no podríamos hacer un vino en, en DXN, no podríamos hacer una cerveza. Y yo le decía, bueno, eh, para nosotros es muy difícil en Malasia porque somos un país mayoritariamente musulmán. Pero en China lo puedes hacer. Así que bueno, para eso tenemos ahora nuestra fábrica en China. And now they only give it license no? for, 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 the, for this uh, enzyme and also for the wine. Actually, wine and enzyme production, the process is exactly the same, you know, the fermentation, everything. So that we can produce wine because our eyes, you can produce it easily, you know. Así que nosotros en este momento los procesos de producción son mucho más fáciles. Por ejemplo, la fermentación en la cual somos expertos. Podemos producir eh, productos como vino, podemos producir eh, productos como enzimas. Así que es otra de las áreas donde estamos trabajando mucho en esta fábrica en China. So, 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 so this is how we put a factory into this thing. Then come back to Latin America. Okay, we already set up uh, two factories now in Mexico, ¿no? Two factory in Mexico, and also we study in Peru. Uh, in Peru also, uh, we are going to set up a uh, spirina and everything. Okay? So that we, we need to, in strategic area, we put in our factory there. So that to, to make sure that, two reasons, no, to make sure that the supply is, is, uh, is uh, on time. Secondly, to use a local material. Una de las cosas eh, por la que estamos en China es por todo esto que te acabo de decir. Pero no solamente en China, también nosotros estamos desarrollándonos con dos fábricas en México y con una en Perú. 
¿Y por qué lo estamos haciendo de esta forma? Primero porque queremos garantizar el suministro rápido de los productos en esos países, la cantidad de productos necesarios en esos países, y también para poder aportar valor en cuanto a mano de obra para esos países y valor para esos países trabajando junto con ellos. Yeah, so, so, so these are the, the good development for the products uh, and also for the factories. Así que, Laszlo, esas son todas las buenas noticias que tenemos en cuanto a productos en desarrollo y fábricas que estamos desarrollando a nivel mundial. Thank you, doctor. These are really good news. So, thank you so much. <laughs> muchas gracias, doctor Lee. Son muy buenas noticias. Así que, muchas gracias. So, my next question is, how does the modern scientific professionals and researchers react to the recent published article of Dr. Siva in the Open Journal of Preventive Medicine. What is the main message of this publication towards the non-professionals? Mi siguiente pregunta es, ¿cómo han reaccionado los profesionales e investigadores de la ciencia moderna ante el artículo que se ha publicado recientemente del Dr. Siva en el Open Journal de Medicina Preventiva? ¿Y cuál es el mensaje principal de esa publicación hacia los que no somos profesionales? This kind of professional publication uh, have a very deep implication to the extent, no? Okay, and because of this publication, you know, the Indonesian government, they talk to the extent, you know, okay, they want us to supply a product to the hospital. When you supply to the hospital and people can claim their insurances, no? This never happened before, no? Uh, on, on, on the on the herbal products, but because of this kind of paper, it started to process. Este tipo de publicaciones para DXN eh, son muy importantes y tienen muchísimas implicaciones. Son publicaciones que nos permiten demostrar a las autoridades el valor de nuestros productos. Por ejemplo, Indonesia. En Indonesia, las autoridades sanitarias, cuando vieron esta publicación, entonces eh, vieron los grandes beneficios que teníamos y nos llamaron para poder eh, proveerle nuestros productos a sus autoridades sanitarias. Secondly, is that the India, okay, uh, they have written the saying that they use our products to treat the COVID virus now. Successful, no? many people are treated, uh, they, say, they get excited, no? so they want us to supply to them. Well, of course, they ask supply as a low cost. We agree, you know, this is all the social, this other thing. Why not? We are supply to them, you know. Okay, this is the, uh, the second positive effect. Y otro de los, uh, de las implicaciones que tuvimos es que también las autoridades de India nos llamaron. Por supuesto, porque con esta situación del COVID en India, nos pidieron que si podemos eh, enviarles productos. Por supuesto, a unos precios un poco más económicos, estuvimos de acuerdo y han tratado a muchísima gente con COVID eh, con nuestros productos en India. Puedes imaginar, Laszlo, ok. Now, if the hospital started to take our products and dispense to the, this thing and they can claim insurance. If, if this were, why not? I would say with double, triple, many times, no? This, uh, this, uh, this one thing. Te puedes imaginar, Laszlo, si nosotros empezamos a, a llevar nuestros productos a los hospitales donde están tratando pacientes con COVID y tienen buenos resultados, por supuesto, todo esto se sabe, va a saber a nivel mundial y nuestras ventas se van a duplicar, a triplicar rápidamente. And virus, I must understand, uh, now we do the human population, uh, Lolo. Every three years, every five years, there will be an epidemic of virus. Post. So, last time we had H1N1, and we have so many things. So, you, every about three to five years, there will be one cycle of outbreak of viruses. Y lo que estamos viendo hoy en día a nivel mundial es cada tres a cinco años hay un nuevo virus. Vemos como en los últimos años ha habido... Eh, diferentes tipos de coronavirus eh, y, y sabemos que es alto, que va a ser repetitivo y cada cinco años puede ser que esté de nuevo con nosotros. I put a video in a Facebook or in English, or maybe in the future we will translate into a Spanish. You cannot treat virus, no? How to treat virus? Okay, because virus mutate in 20 minutes, no? Oh, in 20 minutes, it become a new strain now. So you come up with a medicine, you may take you five years, no? You put it there, you kill 99.9%. <laughs> Whatever left, 20 minutes, it's a new strain, and then your medicine becomes useless. 
Yo puse un vídeo en Facebook, que está en inglés, posiblemente lo podamos traducir a español, y lo que decía en ese vídeo es que tú no puedes tratar los virus. Un virus se, se duplica cada 20 minutos y muta muy rápidamente, con lo cual lo que estás intentando tratar en este momento con algún tipo de medicamento va a ser imposible porque es muy rápido para él mutar y cambiarse. And the second problem, uh, why does it extend gene with us? No. Okay, sometimes we take the gene from one, what is the gene for us? Human being, the genome, uh, okay, they say that they are about 20 to 30%. Rubbish gene, you know. <laughs> Over millions of years we have sent from virus. Y bueno, lo otro que tenemos que ver es eh, cómo funcionan los virus en la genética humana. Eh, nuestros genes y nuestros eh, virus funcionan de una forma diferente. Esto lo tenemos que entender. Es por eso que es tan difícil el tratamiento de un virus. There's a problem now. So when they exchange gene with us, how our immune system going to, to it, it become part of us, no? It's, it's in the body. It's very risky now. So so we need to make our immune system boost up the immune system now, so that our immune system can detect the virus now. Así que cuando nosotros tenemos esta ecuación tan compleja en el cual el virus muta tanto. Eh, tan rápidamente se reproduce y afecta nuestra nuestro genoma entonces la única solución es que nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunitario es la única forma que podamos luchar contra los virus and proven in many many experiments you know? okay we can activate our immune system okay to respond to the virus okay and We have so many cases now. Uh, if you're interested, you can go to Facebook and, and have a look at our example. Okay, so GXN, so our genoma is, is the solution you now for the virus. Okay, that will be the huge potential in the future. Así que nosotros tenemos una gran cantidad de experiencia, una cantidad de publicaciones que validan en realmente los resultados del Ganoderma y que demuestran en muchísimos casos con muchísimas personas cómo ha reforzado su sistema inmunitario y que reforzando el sistema inmunitario las personas pueden combatir muchísimo mejor cualquier eh, infección de virus. Now we must produce a genoma. You know? We have economy of uh, a skill now. This, uh, this, uh, especially the mycelium, you know? the, the, the recent. So imagine if there is a, there is a order from the, from the hospital, from the, from this, uh, For the government, okay, we still sell to them to the member. No, remember the extent we never sell Gerodoma, we never sell Spirina. It must be to the members. Así que una de las cosas que nosotros en este momento podemos garantizar es la producción masiva de Ganoderma, especialmente del Micelium. Eh, algo que nosotros podemos asegurar es que rápidamente podemos tener muchísimos productos disponibles y que lo vamos a seguir haciendo de la misma forma, siempre a través de nuestros distribuidores. In my thinking, you know, in the future, Geronoma and also Spina can be consumed as food because we can cut down the cost, no, this, uh, this, uh, this thing. So that uh, the member, we can just sell it as, 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 as food, this, uh, this thing. So that will double and triple our sales for sure. Así que una de las consideraciones que yo tengo para el futuro es que nosotros realmente podemos consumir el ganoderma y la espirulina como alimentos. Vamos a poder tener la capacidad inclusive de reducir sus precios de forma de que la gente la pueda incorporar en su dieta diaria de una forma masiva y sea algo sencillo, sea nuestra alimentación. So I congratulate uh, Dr. Siva. Well done. Oh, no. You see, uh, another thing, uh, uh, so. Now we already opened the market in uh, with no open up hundred of country now this uh, this thing. What the need to do is depth, you know. You must go into depth. So this kind of article definitely, you know, it will it will help us to penetrate deeply into the market. Así que eh, en este momento pienso que estratégicamente lo primero quiero agradeceros a todos vosotros y felicitaros a todos vosotros, especialmente Laszlo. Eh, por uh, haber eh, tomado la oportunidad eh, con DXN, pero hoy en día hemos logrado expandir nuestro negocio. Ahora es momento de ir en profundidad. Ya no es cuestión de llegar a más países, sino de ser más eficientes y lograr esa profundidad. 
yeah, so 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 this are uh, the good effects, no? So hopefully that you come up more details in the future. <laughs> Así que las estos son los buenos efectos y espero que todo esto nos traiga muchos eh, resultados positivos en el futuro. So, my next question is, you know, the promotion of the Dixon Resort in Penang. It's also oh, yeah. heard uh, in the latest European issue of the Dixon Life magazine. Would oh, yeah. you share some information about the Dixon's new lifestyle program? Eh, mi siguiente pregunta es sobre el último número de la revista Existe, eh, de XN Live que se ha publicado en Europa. Ha aparecido una promoción de Result de XN en Penang. Eh, ¿Le importaría compartir con nosotros información sobre el nuevo programa que tenemos del estilo de vida de DXN? As well, you see in our life now, a few things that you can avoid. First is the food. Everything is the food. Okay. Secondly, once in a year or twice in a year, we'll bring our family, you know, okay, to tour around the world. Okay, that every family is, is a norm now. Eh, bueno, Lalo, como ves, evidentemente para todos nosotros los seres humanos, lo primero y lo que hacemos todos los días es el alimento. Pero otra cosa que es muy importante para nosotros es que una a dos veces al año vamos con nuestra familia y tomamos unos días libres. So now the basic concept is, you say, that's low, cheers, drinking coffee so you can become millionaire. So the next question is, cheers, you bring your family to go for two so you can become millionaire. Is it possible or not? Así que el concepto básico es muy sencillo, Laszlo. Hoy en día nuestro negocio es, tomamos café, compartimos un café y podemos hacernos millonarios. Pero, ¿y por qué no vamos a compartir nuestras vacaciones y también podemos hacer negocio, podemos hacernos millonarios? Of course it's possible. You see, as a human being, you know, we have dream, you know, we have dream. Sometimes we would like to own an orchard, huh? a fruit, fruit orchard, uh, to produce fruits. Sometimes we want a range, okay, with a horse, with this thing, you know. It's uh, our dream. Eh, como sabes, pues, lo primero que pensamos es que eh, podemos uh, tener los alimentos, podemos tener nuestras frutas, pero también otra de las cosas que queremos es nuestra diversión, nuestro esparcimiento. Así que eso también es importante para todos. But it's very costly, you know, okay, to buy a fruit farm, uh, this, uh, this thing. And it's so very costly to maintain a range uh, with a horse, with a turkey around, this, uh, this thing, you know. So sometimes it's just an imagination, you know. Even you, you have the money to buy, you know, you may not have the time to stay, stay, stay in the place. Como sabemos, eh, si nosotros queremos hacer nuestro propio alimento, pues tenemos que tener el tiempo para cultivar esos alimentos y es bastante difícil. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, tener un sitio para irnos de vacaciones, por ejemplo, una casa de vacaciones, pues sería muy difícil de mantener, de construir y de tenerla todo el día siempre eh, preparada. That's how I go to Australia. Wow, beautiful place. No, I buy a house in Australia, you know. Okay. I only see the house the first day I saw it, you no. Know? I, I I buy the house, no. After I never go there and stay, you no. Know? After three years we saw the house, I never been to the house again. <laughs> we get one time in the house. Beautiful house. <laughs> Por ejemplo, yo fui una vez a Australia, me enamoré de Australia y me enamoré de una casa. Dije, wow, voy a comprar una casa. Compré una casa. Por supuesto, una casa espectacular, pero ¿qué pasó? Eh, no pude ir nunca más a Australia y pasó un año, dos años, tres años, no fui nunca más. ¿Y qué hice? Vendí la casa. So, Laszlo, you still remember my, my Bulgaria house? Oh, one bungalow, a beautiful house, no? With the, with the surrounding, wow, the East European, um, the, the mountain area is beautiful, very beautiful, uh, the instant love, no? I bought a house. Como sabes, Laszlo, hace tiempo estuve en Bulgaria, vi un sitio, me enamoré, eh, la vista hacia las montañas, el verde, era muy espectacular, y compré una casa en Bulgaria. ¿Qué pasó? Eh, la compré hace dos años y no he ido ni una sola vez a mi casa en Bulgaria. So, my idea is that let's do it collectively, you know, collectively. You can own of an uh, orchard, you can own a ranch, you can even own an island, you know, you can own an island, this other thing, we own it collectively, join hand collectively. 
Así que tú, eh, aunque tuvieses mucho dinero, puedes comprarte una casa en un sitio, puedes comprarte un rancho, puedes comprarte diferentes propiedades, pero no las vas a poder disfrutar, de, a menos que lo hagas de forma colectiva. En este momento estamos desarrollando complejos en dos islas, una es en Langkawi y otra es en otra isla de Malasia. This area full of islands, so you don't have to worry about island. <laughs> Así que, bueno, la misma razón que, que en China el gobierno nos, eh, nos invita a invertir y entonces, eh, pues, hay cinco islas que nos ofrecieron, al igual que en Filipinas. Eh, allí no hay problema, allí hay muchísimas islas. Entonces, bueno, hay forma de desarrollar diferentes complejos en islas. So, la so, how much you should spend to own an island? Like, give me one example, no? Okay, it is a Dubai, they make very artificial island, you know. Okay, one island, the cheapest is 10 million USD. 10 million, no 10 million euro, <laughs> one island. <laughs> Así que, por ejemplo, Laszlo, eh, puedes querer comprar una isla, eh, pero te voy a poner un ejemplo. En Dubai, que hay un desarrollo muy grande últimamente, comprar una isla te cuesta 10 millones de dólares. I let it cost you, even if you want to cost you. They might spend 10 million for, but the company can spend, no problem, no, okay. So how much you need to spend? You need to spend 2,000 USD, 2,000 only, maybe 1,500 is uh, the, the, the euro, then you join a long stay. Uh, I give you 30 days, no? You can come, you can come, bring your family, come here, come here and stay. Así que bueno, aunque tengas mucho dinero, yo creo que es mucho más uh, eficiente si tú en vez de invertir una gran cantidad de dinero, en comprarte una isla lo que haces es que inviertes, por ejemplo, unos 2.000 dólares, más o menos unos 1.500 euros, y te vas con toda tu familia para Malasia y puedes pasar, por ejemplo, un mes en uno de nuestros... Eh, disfrutando. Eso, ok. Now, in Border Valley, it's a tropical forest. Ok, orilla forest. So, you, if you want tropical forest, you come to Border Valley. Then, Langkawi, Langkawi give us hot spring. So next time, uh, last time, you know, to go to the hotel and say, you know, you know, go there now, in the hot spring, and they give us one island. Okay, this uh, thing. Then, in uh, Malaysia, the Charatin, uh, the other side, the Charatin, uh, this, uh, I think you have been there before, you know, uh, a few years ago. They, in, uh, we are going to take out one resort, you know, uh, one, one resort. It's very, very, a few places, yeah. Así que eh, tenemos eh, diferentes opciones. Tenemos la opción de Pinal, donde es una selva eh, con un clima selvático eh, increíble. Tenemos, por ejemplo, opciones como en Lancawi, donde puedes disfrutar de un clima veraniego. O estamos también construyendo una tercera también, que eh, una vez más, te da las diferentes opciones de disfrutar de un gran clima y de una naturaleza espectacular. No, 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 no. We start to get forests also. This, uh, this uh, three, uh, hundred, hundred acres forest near to the highway. Okay. Then we get a huge uh, area of about 5,000 hectares, high of hectares of forest. Okay. We buy from the government. It's very costly, but we buy, you know, buy it. So we are going to build the orchard, build the range, build everything, you know. Yeah. Así que el gobierno de Malasia en este momento nos está ofreciendo un terreno de aproximadamente eh, 5.000 eh, hectáreas y eso lo estamos desarrollando una vez más para un complejo absolutamente so, increíble con todas las facilidades. So, so, so you give the company $1,800, no? You have 30 days, no? You can choose any place you want to go, no? This is not time saving, no? Time saving, you share only one house. No, no, we have so many houses, so many, so many, so many areas, no? You go and just bring your family to and stay. Así que, Laszlo, es una oportunidad que, por ejemplo, puedes llevar a tu familia por todo un mes por $1,800 dólares a un sitio paradisíaco. Y no es como un resort, que es un tiempo compartido. Esto no tienes que tener mayor preocupación. Es realmente el poder disfrutar eh, unas vacaciones maravillosas. ¿Qué te parece, Laszlo? So, Laszlo, this is a lifestyle. We own a forest. 
We own a hot spring, we own an island, we own a resort, we own everything now, collectively. Okay? Uh, if you come, you can come and stay and stay. If you cannot stay, you know, you can sell it off, you can rent it off, you no, know, because we sell to you at half price. Así que nosotros, eh, Laszlo, puedes disfrutar de una isla, puedes disfrutar de la selva, puedes disfrutar del mejor ambiente tropical y esto por un precio muy, 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 muy módico. Realmente lo podemos hacer prácticamente a menos de la mitad de precio que cualquier otra compañía. And this is a product, no? With SV, with PV, you know? This, this, this thing. So when you ask something, you still have SV, you still have PV, it's a product, no? And you can sell to your friends, sell to, sell to this thing. It can become an investment. Okay. Así que esto va a ser más o menos como los productos. Tienen un precio y tienen un valor de comisionable. Y si tú no lo usas, también se lo puedes vender de alguna forma a algunos de tus amigos y ganar dinero. And don't forget, in Cyber Jaya, our HQ, you know, we are going to, we are going to build about uh, 100 over this uh, uh, apartment. Uh. Many people want to buy now, send them out for selling, you know. Okay, they come on buying, and the, the doctor see what, so they wanted to buy, and maybe we need car, and they said, uh, allowed to buy. So, let's know, you, you are qualified how to buy one. <laughs> Así que, por ejemplo, como, como en Dubái, este, cualquiera no se puede comprar una propiedad en Dubái. Nosotros tenemos una propiedad en Dubái y, por supuesto, si calificas, también puedes ir eh, como tú, ha sido Laszlo, a nuestra, nuestro piso en Dubái. After the virus, no, we're going to launch this. this uh, it's not only Border Valley, you know, more than that. Okay, this, uh, this thing. I myself, no. I also wanted to have a range. I also wanted to have a house beside the sea. I sometimes I wanted to have a house uh, 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 in, uh, on top of the mountain, inside the rainforest. But even I buy it, you know, I have the money to buy, but I don't have the time to go and stay, you know. Bueno, yo mismo, Laszlo, a mí me gustaría comprar eh, una casa en la playa, una casa en la cima de una montaña, una casa en la selva. Pero aunque tuviese todo el dinero para hacerlo, muchas veces el problema no es el dinero, muchas veces el problema es el tiempo. No tengo tiempo para, para poder eh, esclavizarme con una casa. Maybe we do it together. Uh, we, we, we do it together. And no need Malaysia, no. Not Thailand, also give me bank, bank. In Indonesia, no, give me, give me five island. So much land you're going to give to me, you know. In China also, the tea farm, you know. The tea farm also is a good place to stay. And in India also, beautiful place. Okay, so you're 1,800 uh, anywhere with the XMD, you can go and stay, you know. You know, only in Malaysia. Así que no solamente en Malasia, en Indonesia, en China, en diferentes países hay una cantidad de terreno que quieren desarrollar y que podemos eh, desarrollar en el futuro. Así que después de esta situación de el COVID, vamos a hacer este concepto que o en vez de ser una propiedad, va a ser una comunidad para todos. So the accent has become a way of life. Uh, uh, so in the future, we think people, okay, you bring, you, you, it's enough place for you to bring, no? For the next 10 to 20 years, a lot, uh, enough places for you to bring your family there. Then you don't go and spend your money on elsewhere and just spend the money, you know. You spend the money here and you make more money. Así que DXN es eh, no solamente producto, es una forma de vida. Así en los próximos 10 años eh, vas a poder disfrutar de tus vacaciones. Y no es una forma de gastar dinero en vacaciones, es una forma de invertir dinero donde más dinero puedes regresar y puedes ganar dinero eh, de esta misma forma. So, so, you'll be the first one in Europe to, to join this. Uh, then you can go and promote it. Uh, it's a product, so it's a product, yeah. Así que, Lalo, seguramente vas a ser el primero de Europa que vas a poder disfrutar de estas instalaciones. Eh, esperamos que vayas para allá y, y que veamos otra forma de ganar dinero. Thank you, Tori. Thank you, thank you. It is simply yeah. amazing. Simply amazing. Es increíble lo que se está desarrollando. So, my last question is, here in Europe, We are all very excited about the Sunya program. What are your plans for the launch of the Sunya program in Europe? Aquí en Europa estamos been... muy emocionados con, con el programa de Sunya. Eh, ¿Cuáles son, los, con, son sus planes para lanzar el programa de Sunya en Europa? I, I have big planning for Europe, no? 
You see, now Europe, uh, I think uh, we can get the forest easily. Uh, even in Germany, it's not very costly, you know. One meter square, only one euro. No, 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 it's, it's not much too costly. So what I'm planning is that maybe in future, okay, we, we will get some area in uh, in Europe and set up the Sunya, Sunya Center. Los planes en Europa son muy ambiciosos. Por ejemplo, en Alemania he mirado que eh, podemos buscar alguna zona con una, con una gran cantidad de vegetación. Por ejemplo, un metro cuadrado cuesta un euro. Realmente no es caro. Y podemos desarrollar, es lo que estoy pensando, un centro de Sunia en Europa. Ya. Yeah. Now, you see, my and body is very important. Ok. Uh, our product is very good for the body. Ok, so our sunya is very good for the mind. Así que, como sabemos, la mente y el cuerpo trabajando en conjunto es muy importante. Todos nuestros productos son muy buenos para el producto, pero el sunya trabaja en la mente. Actually, our first sunya meeting, I don't know, I think you still remember, no? It's done in Europe, no? Actually, I want to go to do it in, in, uh, in India, uh, this thing in our European camp. And then uh, the uh, members say, hey, Sin, you want to go to India, one of the teachers. So our first Sunya training, actually, is in, 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 in Bulgaria. Yes. Así que, seguramente, <laughs> re <laughs> Así que seguramente recordáis cuando estuve en el campamento de liderazgo de Bulgaria, hicimos nuestra primera formación de Sunya allí. Y fue nuestra primera formación a nivel internacional. Después, cuando estuve en la India, me dijeron, ah, nosotros también queremos una formación aquí. Y entonces la gente lo ha pedido constantemente. And I already have one, one this uh, bungalow, no? Uh, in this, uh, in Bulgaria. Three story with a basement, you know. There so many rooms inside, you know. So I can invite some leaders to go and give personal training there in Bulgaria. Y bueno, también en Bulgaria tengo un bungalow, una casa eh, con diferentes niveles, con lo cual podemos hacer una reunión con algunos líderes y tener también una formación de suya allá en Bulgaria. And we have four hectares of land, you know. The land is already there. So if we can set up a suya center, it's very easily uh, if you want. Y también tenemos una, un terreno muy grande allá que podemos desarrollar este centro de suya y es uno de mis proyectos. Then there's also one German German monk, okay? He 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 have a retreat in a Czech, a Czech. Actually, he's very old now, no? He's about about almost 80 years old now, okay? But very still very strong. He said, "Lim, come over to my place now. If this place is okay, use it for the Sunya Center." So I'm going to 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 go to check and look at the thing. If the thing okay, then immediately we are going to start to start in in, in Europe. Así que uno de los beneficios del Sunya es que eh, es una forma de retiro espiritual y es algo que pienso hacer en Europa para que la gente pueda trabajar y lograr un mejor balance. But we, we actually doesn't need uh, this uh, retreat for the Sunya. So let's say in Europe, maybe in a, in a restaurant, uh, sorry, in a, in a hotel, in a gathering, we can also train, train now. Okay, and, and, and don't forget about Dibia. Dibia already become a Sunya expert, you know? so he, he can, uh, he can uh, push forward the Sunya in Europe first to prepare the ground. Así que por supuesto en Europa podemos tener diferentes eh, centros de formación. Eh, no nos olvidemos que nuestro eh, director de marketing para Europa, Devia Prakash, también es un experto en Sunya. Y él nos puede ayudar también a desarrollar el conocimiento y la técnica de, de Sunya allí en Europa. Now I already have a weekly Sunya talk with India. Let me study the Philippines. Oh, we're so much of Philippines. Maybe in future in Europe, you know. Maybe not weekly or so, but no, once a month or so, something. Yeah, okay, we can meet like, like today, you know. This, this, this thing, maybe one time for Spanish, one time for, for Hungarian, and another time for, for the German. It's possible. It's possible. Así que... Así que cuando estuve en Indonesia, cuando estuve en India, eh, tuve esta formación de suya. Pero hoy en día con la tecnología es muy fácil. Tal como lo estamos haciendo hoy, podemos tener una sesión especial para Hungría o podemos tener una sesión especial para España, donde podamos compartir esto. Muy fácil. Para mí es muy fácil. So, so we can arrange for that, uh, uh, Laszlo, so that we can meet more often. Uh, uh, 
actually thanks to the virus no because of that then then member no choice you know last time we asked them to go to social media they don't want they want to see face to face now can I see face to face and and a lot of no when we put the thing in uh uh in this uh facebook or you no know, a five thousand ten thousand people come and watch it's, it's tremendous tremendous así que las lo como sabes este vamos a vamos a coordinar para poder hacerlo Hoy en día, gracias a esta situación del coronavirus, hemos visto una oportunidad de acercarnos todos nosotros gracias a las redes sociales. Cuando coloco un vídeo en Facebook, veo que enseguida más de 5.000, 6.000, 7.000 personas se conectan y podemos compartir información y podemos eh, estar mucho más cerca de todos nosotros. And I also become video expert now. I, I, I use my computer to take video, no, edit the video, put the caption, but well, all in English now. And then next time they will translate into Spanish, translate into European language easily. Okay, then we through the social media, but we want to put it in the Facebook, no, it's always there, no. Okay, if we go and talk, then sometimes the, the thing disappear. But 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 I think that is a good way actually uh, to train the member, go to the Facebook and, and yeah. watch it for yourself. Así que hoy en día, gracias a esta situación, yo mismo me he hecho experto en vídeos, en redes sociales y veo el gran poder de las redes sociales. Coloco algo, le, eso queda ahí por mucho tiempo, muchísima gente lo puede ver y lo compartimos y de esa forma llegamos a muchas más personas. And for the Spanish speaking, no, no problem. I've got a project uh, that uh, in, in, in Latin America, I mean, they, they started to translate my video you know, into Spanish. You know. uh, uh, I think a last law also for European, so no problem. Okay, we can translate, you know, uh, uh, say. And in India, they also translate my video into the Hindi, into the Indian language only. So translation is not a problem. Okay, it may take some time. Okay, but eventually, all this thing will be online, will be in the social media. Así que por la traducción no nos preocupemos porque, por ejemplo, para América Latina tenemos nuestros colegas de América Latina, tenemos a Mr. Prajit allí que, que por supuesto enseguida hace la traducción al español. En Europa, Laszlo nos ayuda con los diferentes idiomas. En India también eh, han hecho las traducciones a su propio lenguaje. Así que esto es muy fácil hoy en día. So come back to Sonia, no? In the future, like in India, they go this uh, online sunya, no? everybody coming together like today. So you see a webinar and then they go for the sunya practice. It's possible, no? you can do it at home, no? you don't need to any retreat or, or, or anything. So so Europe, Europe is going to be a very important center for the sunya. They're very sure we're going to put a lot of time and efforts, no? make sure that this uh, is available to our member, whoever wanted to learn. En Europa vamos a hacer un centro de Sunya seguramente y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en poder ayudar y poder desarrollar este proyecto para el beneficio de todos nuestros distribuidores en Europa. Eso es uno de nuestros planes, Lalo. Yeah, so, so even with all this virus around everything, uh, so things are still okay, no? <laughs> things are still okay. <laughs> Inclusive con todos estos problemas que hemos tenido en los últimos meses con los virus y con la situación global, creo que todo ha estado eh, y va a seguir estando muy bien para nosotros. Thank you so much, doctor. Thank you. This is very good. Uh, yeah, it's, uh, it's very easy going. <laughs> I stay at home, so nothing to do. No? So even now it's very late in Brazil. Yeah, I don't mind. No? This thing. So maybe last time we can meet more often. Uh, Realmente tener esta oportunidad de compartir con todos vosotros para mí es una ventaja, es algo que, aunque ahora es muy tarde en Malasia, es algo que para mí es maravilloso poder compartir con todos y que deberíamos hacer más a menudo, ¿verdad, Laszlo? Thank you so much, Dr. Lim. Thank you. It was really, really amazing, useful and motivated information. Thank you so much for your time. Muchas gracias, doctor. Me ha sido muy, muy es increíble todo lo que has comentado y, y es muy interesante tenerme con nosotros. Y, yeah. uh, finally, I would like to use this opportunity because, you know, today is a 897 days. Today is a 897 days. So, I would like to drink my today morning together with you. Yeah. So, next time we go to the 1000 day, you know, we will celebrate. We'll celebrate. We'll make yes. it a big celebration. Yes. Okay. okay.
Y hoy para nosotros es una oportunidad muy especial, ya que vamos a poder compartir, doctor Lin, usted y yo, esta botella de Morinchi en medida 891, yes. creo. So, pasó. Yes. Yes, yes. Hazlo, todo el mundo. Salud. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you. And see you soon again. Thank you very much. Uh, is there any other question? Okay. If not, I'll see you in a in the next next uh, webinar. Thank you so much. Muchas gracias. Y si no hay más preguntas, nos vemos en el próximo webinar. Thank you very much, uh, uh, Dr. Lin, for this opportunity. Thank you very much, Laszlo. I think that uh, for Spain was a big honor, uh, was a beautiful opportunity, and we thank you uh, all for, for, for being here yeah. today with us on this special day. Yeah. Thank you. So after yes. the virus, I'm going to visit the, the Europe again. Let's see you again. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you bye. for you in Spain. Also you, Laszlo. Yeah. El doctor Lin dice que después de esta situación del virus va a planificar estar con nosotros en Europa y visitarnos aquí en España. Así que será bienvenido. Muchísimas gracias a Mr., al doctor Datuk, doctor Lin Xiaojin. Muchas gracias a Laszlo Coxo por esta gran oportunidad que de verdad para mí es única. El tener al CEO de nuestra compañía hablándonos de nuestro producto, hablándonos de nuestro futuro, hablándonos de la situación actual y de dónde va la compañía, yo creo que es lo que nos da la tranquilidad y la fuerza para seguir trabajando cada día con muchísima más uh, pasión y con mucho más entusiasmo. Así que, eh, como dijimos a un principio, eh, vamos a hacer tres preguntas y vamos a hacer un sorteo. Esas tres preguntas y ese sorteo van relacionados, evidentemente, con las preguntas que le hizo Laszlo al doctor Lee. 